Gabriele Münter und Vasili Kandinsky waren ja sechs Jahre unterwegs. Das stimmt, oder? Miteinander, mehr genau, oder weniger. mehr oder weniger, ja. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Reise? Also so ganz initial. Das eine ist auf jeden Fall irgendwie ein privater Grund, weil die beiden haben sich kennengelernt, sich scheinbar verliebt, er war aber noch verheiratet. Und er hat in einem Brief an sie geschrieben, dieser vorlegitime Zustand von uns, der lässt sich eigentlich auf dem Reisen am wenigsten spüren. Und was sollen wir denn jetzt so lange machen, solange ich nicht frei bin? Wozu sollen wir denn warten? Wozu sollen wir nicht zusammen sein? Für die Welt oder für wen? Und ähm, das heißt, daraus lässt sich schon eine private Motivation lesen, dass sie in München nicht gemeinsam legitim sich aufhalten können. Aber das andere ist, dass sie ja auch gemeinsam hätten beschließen können, hey, wir ziehen einfach ganz woanders hin und bauen uns da eben ein Leben miteinander auf. Warum das nicht genauso funktioniert hat oder nicht der, der Anspruch oder die Idee war, ist so die Frage. Aber was wir auf jeden Fall auch sehen können, ist, dass in deren ähm, ästhetischer Orientierung, in dem, was sie interessiert hat, wie sie sich weiterbilden wollten, dieses Unterwegssein auch dafür stand, wir wollen uns ausprobieren, wir wollen was Neues, wir sind irgendwie umtriebig, wir wollen antiakademisch sein. Münter hatte gar keinen Zugang zur Akademie. Ähm, das heißt, irgendwie waren sie vielleicht rastlos, was ihren Beziehungs Status anging, lass uns unser Weg sein, da, da, da dürfen wir sein, aber es war auch ein Entdecken und ähm, sich frei bewegen, nur das dabei haben, was man irgendwie braucht, unabhängig sein, mobil sein, frei, unter freiem Himmel und so. Ausgetestet haben Sie das ja zuerst auch in Kochel, oder? Also wo Sie sich kennengelernt haben und mit der Schule, mit der Phalanxschule von Kandinsky so erste, sie war die Einzige, die ein Fahrrad hatte ja. und dann hat, ich weiß nicht, sie hat sich vielleicht ein Fahrrad besorgt oder eher ihr, ich war, keine Ahnung, aber das ist doch einerseits eine Liebesgeschichte gewesen, aber andererseits sicher auch das, was du gesagt hast, eine Geschichte, um sich auch künstlerisch auszuprobieren. Wie war das denn, kannst du mir so eine Idee geben, wie war das denn für die beiden am Anfang zusammen in Kochel rumzufahren mit ja, einem kleinen Malköfferchen? Ähm, also sie haben sich genau kurz vor Kochel schon kennengelernt. In Kochel, das war so der erste große Malaufenthalt von seiner Malklasse im Sommer. Und sie war eine seiner Kursteilnehmerinnen und sie hatte keinen Zugang zu staatlichen Akademien. Und Kandinsky und einige seiner Künstlerkollegen, also wirklich auch nur männliche Künstlerfreunde, haben die Phalanx-Gruppe gegründet, haben zusammen ausgestellt und haben aber auch die Phalanx-Schule gegründet. Und er hatte eine Malereiklasse, bei der sich dann Münter angemeldet hat. Und dann war der erste große Malaufenthalt in Kochel. Die beiden waren da zusammen, also intensiver aufeinander getroffen. Und sie war die einzige Kursteilnehmerin, die ein Fahrrad hatte. Und ein Fahrrad zu haben damals war wirklich was sehr Unübliches, gerade für eine Frau, aber auch generell. Also ich habe gelesen, dass sie für das Fahrrad 300 Mark damals bezahlt hat, was unglaublich viel Geld ist. Teilweise mehr, als man äh, damals im, im Monat verdient hat in diversen Berufen. Und hat dieses Fahrrad zum Beispiel auch vorher, bevor sie nach München kam, sich mal nachschicken lassen zu dem Ort, wo sie dann eine Zeichenausbildung privat bekommen hat und so und hat gesagt, das Rad ist so, so wichtig und sie ist dadurch frei und ähm, musste auch ihre Kleidung anpassen, um Fahrrad fahren zu können, weil das klassische Korsettkleid unglaublich schwer, sobald man irgendwie ins Wanken kam, <lacht> hat einen dieser, dieser Rock total runtergerissen, aber auch das Schnürkorsett und so war natürlich alles überhaupt nicht, nicht angenehm. Und Dadurch sind die beiden ganz viel einfach zu zweit unterwegs gewesen, sind durch die Landschaft gefahren, hatten im Rucksack oder in den Händen auf dem Gepäckträger das dabei, was sie gebraucht haben. Und da ist ganz viel Zweisamkeit entstanden. Und da sind auch Bilder entstanden schon in Kochel, die die gegenseitigen Blicke der beiden aufeinander zeigen. Und das ist total spannend nachzuvollziehen in Bezug auf deren Beziehung. Aber es ist auch ästhetisch in der Malerei oder in den Ölskizzen ähm, Ganz spannend zu sehen, wie sich, ihr, wie sich ihre Malweise bzw. Spachtelweise verändert, weil sie vorher, bis sie eben zu ihm in die Malereiklasse kam, keine Malereiausbildung erfahren konnte. An den Damenakademien, die man privat be teuer bezahlen musste, gab es nur Zeichenunterricht. Und so plötzlich. Aktzeichnen oder so. Genau, so Aktzeichnen, Kopfstudien und sowas. Und plötzlich durfte sie malen, das Malen versuchen. Ähm, 
und hat dann auch beschrieben in einem Brief oder einem Tagebuch, dass es so ein ganz ungewohntes Gefühl ist, plötzlich so ernst genommen zu werden als Künstlerin. Und jetzt darf sie malen, wirklich. Und ähm, Kandinsky gibt ihr so positives Feedback und sieht einen tollen Blick, den sie vielleicht auch vorher schon, weil sie ja fotografiert hat, ein bisschen geschult hat, was ist vielleicht eine schöne Raumaufteilung ähm, für ein Bild. Aber sie hat dann in den ersten Studien, die man noch sieht, noch sehr flächig mit dem Pinsel die Farbe aufgetragen. Das sieht man in den ganz frühen Ölstudien, die wir auch in der Ausstellung zum ersten Mal so in der Menge zusammen zeigen. Und dann plötzlich ähm, entsteht es immer mehr, dass sie auch mit dem Palettmesser oder mit dem Spachtel die Farbe aufgetragen hat, so wie Kandinsky das schon so gemeistert hat zu der Zeit, auch ihrer Meinung nach. Also sie spricht da so eine große Bewunderung aus. Ähm, dieses Malen mit dem Spachtel ist wie ein kaltes Wasser springen und er zeigt mir das. Und das ist eine wahnsinnig große Herausforderung und in den dann vor allem, also in Kochel schon ein Stück weit, aber vor allem im nächsten Sommer, den sie nochmal miteinander verbracht haben mit seiner Malereiklasse in Karl Münz, sieht man dann eine ganz veränderte Malweise in dieser Spachteltechnik. Wobei der Farbauftrag, ähm, habe ich den Eindruck, immer ein bisschen feinfühliger, feingliedriger, ähm, ja, ein bisschen kleinteiliger auch ist als bei ihm. Wie bist du denn da rangegangen in die Recherche? Jetzt möchten wir diese Reise darstellen, war das von Anfang an klar? Und dann, wie recherchiere ich so eine Reise nach, mit welchen Dokumenten und wie stelle ich das dann aus? Weil der, der Besucher oder die Besucherin, die können ja hier diese Reise nachvollziehen. Und zwar wahnsinnig lebendig so. Die Idee, diese Ausstellung zu machen mit einem Blick auf genau diese Jahre, die gab es schon im Haus, so ein bisschen auch vor meiner Zeit. Es gibt ja es gab immer schon ein paar frühe Ölstudien der beiden, die oben im Haus gezeigt wurden. Und irgendwie war aber diese Zeit immer so ein, eine ganz kurze, kleine Vorgeschichte zu dem Eigentlichen dann und der große Beginn in Murnau, der Expressionismus und der Blaue Reiter. Und dann, dann existierte schon die Idee, eigentlich müsste man aus diesen, diesen Jahren, die müsste man sich mal genauer angucken, was war denn da? Ist das wirklich so eine fast unbedeutende kurze Vorgeschichte? Und dann haben wir uns angeguckt, wo waren sie denn eigentlich? Es gibt ganz toll ähm, lebensgeschichtliche Daten, so hat das genannt von Johannes Eichner, dem späteren Lebensgefährten von Münter, der so mal zusammengetragen hat, wann waren sie denn genau wo, anhand von Briefen, Tagebucheinträgen und sowas. Dann ist das eigentlich eine ganz spannende ähm, Reise auch für uns gewesen, zu entdecken, wo sind eigentlich genau welche Bilder entstanden, wo tauchen plötzlich ähnliche Motive an verschiedenen Orten auf oder ein ähnlicher Blick. Mhm. und vor allem, was passiert bei diesem Zusammenspiel aus der Fotografie und der Malerei oder den, den Ölskizzen, die vorher auch so noch nicht gemeinsam gezeigt wurden. Und plötzlich entsteht so ein, ein Projekt oder eine, eine Ausstellung, in der wir verschiedene Medien haben, in der wir eine Künstlerin und einen Künstler haben. Sie sind ein Liebespaar, sie sind aber auch beide irgendwie auf der Suche nach, lass uns die, die neue Moderne vielleicht finden oder uns weiterentwickeln und wir wollen frei sein und irgendwie geht alles so ineinander über. Und ja, dann haben wir die Reiserouten versucht nachzuvollziehen, eine Karte ähm, erstellt zusammen mit den äh, ganz tollen Grafikerinnen und Grafikern. Und ähm, plötzlich war das eine, eine ganz ähm, sichtbare Reisegeschichte. Plötzlich ist da so eine Nahbarkeit, aber das ist doch schon 100 Jahre her und vielleicht reisen wir heute noch ganz ähnlich. Also es passiert auch so ein so ein selbstreflektiver Moment irgendwie, ähm, in dem man so hinterfragt, wie man selber heute reist, was hat sich verändert, wie bewege ich mich als Frau heute, wie begegne ich heute den Orten, an denen die beiden auch waren. Und plötzlich tut sich so ein, ja, ein ganzes Universum auf. Ja, also ein Panorama ist es auf jeden Fall ganz stark, finde ich, rausgearbeitet, habt ihr dieses, diese Verbindung zwischen Fotografie und Malerei. Und man sieht ganz stark, wie die, wie die Malerei auf die Fotografie reagiert. Was ich ziemlich spannend fand, war dieses, ihr nennt es aufeinanderbezogenes Arbeiten von den beiden. Mhm. Und das ist, finde ich, das, also der Schatz vielleicht, den man hier so entdecken kann, was ich so vorher noch nicht gedacht hatte und vielleicht auch für viele Leute, die sich mit Kandinsky beschäftigen, so noch nicht vorher so klar war. Wie ist es, wie hat sich dieser, dieses, die, vielleicht ist das das Zentrum oder sowas, dieses aufeinanderbezogene Arbeiten von zwei Künstlern über eine längere Zeit. Wie hat sich das herausgestellt? Das ist äh, schön, dass du das auch so empfindest und dass das sichtbar wird. Das ist natürlich so ein, ähm, eine problematische 
Idee oder ein, ähm, ein schwieriger Moment, wenn sie automatisch die ist, die über zehn Jahre jünger ist, sie ist seine Studentin, sie hat vorher keine Malereiausbildung erfahren und das gibt so schnell den Eindruck von, sie ist vielleicht noch nicht so professionell. Ähm, aber es ist dann doch sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie sich schon ganz früh autodidaktisch mit der Kamera, was ja so neben dem Zeichnen ihr erstes wirklich künstlerisches Medium war, unglaublich tollen Blick angeeignet hat und diesen Blick geschult hat und ein Gespür für, für Linien, für Bildausschnitte, Räume bekommen hat und auch Motive. Und auch in dieser Zeit und dann gerade eben in dem Zusammenspiel von vielleicht dann auch mal seinen Ölskizzen und ihren Fotografien wird doch sichtbar, dass sie, dass das total auf einem, einem Level, also meinem Gefühl nach auf jeden Fall ist und ähm, diese Fotografien auf verschiedenste Weise wahnsinnig beeindruckend sind. Und das andere ist genau, also es ist auf jeden Fall ein, ein Miteinanderarbeiten und da gibt es ähm, mehrere ganz tolle Momente, auch weil du den Begriff Panorama ja genannt hast, wo sie zum Beispiel das gleiche Motiv aus verschiedenen Blickwinkeln, einmal in der Fotografie, einmal in der Zeichnung im Skizzenbuch, einmal in der Ölskizze anvisieren, zum anderen Blicke Beispiel, aufeinander. Ja, woran kann man das sehen, hast du zum Beispiel dazu? Zum Beispiel gibt es die, ähm, das Torhaus in Kalmünz, also mhm. in diesem zweiten Malsommer, ähm, den sie auch miteinander verbracht haben, gibt es so eine, eine Gasse mit einem Torbogen mhm. und so, so einem Torhaus. Und das haben sie beide in Öl skizziert. Das ist das gleiche Motiv, aber man sieht eben ein bisschen einen unterschiedlichen Spachtelfarbauftrag. Genau, das gleiche Motiv umgesetzt in Öl, gibt es auch als Foto, gibt es auch mhm. im Skizzenbuch. Mhm. Das heißt, man sieht auch, sie waren zusammen unterwegs, ja. haben versucht, sich das so, das haben sie auch nachher in ähm, Holzschnitten umgesetzt mhm. zum Beispiel. Das ist ja richtig, dass man so einen künstlerischen Prozess nachvollziehen genau, kann. Genau, total, ne? total. Ja. Und was dann wirklich zuerst war, ob es dann doch mhm. vielleicht eine Vorlage war, eine Skizze, eine, eine Zeichnung zu machen im Skizzenbuch und dann wurde das ausgefertigt oder ob das alles parallel entstanden ist, können wir natürlich nicht ganz mhm. ähm, mit Sicherheit so nachvollziehen. Das andere sind ähm, immer wieder Blicke, die dann wirklich ein Panorama entwerfen lassen. Also nicht nur ein Motiv von beiden relativ ähnlich ähm, anvisiert, sondern sie sind auf dem Burgberg in Kalmünz. Sie ähm, hält als Ölstudie fest, wie er auf dem Burgberg sitzt. <lacht> er hat in dem Ölbild, äh, in dem kleinen, auch auf dem Schoß, also ein Malkasten. Und darin sieht man wieder die Aussicht, die er auf Kalmünz hatte. Da sieht man in seinem Skizzenbuch, seine Skizze von Karl Münz, in ihrem Foto sieht man wieder den Blick von oben auf den Burgbergen auf Karl Münz. Also es ist so ein, sich gegenseitig und die Landschaft irgendwie sehr panoramatisch erfassen. Ja. Das ist schon ganz schön zu sehen. Er hat sich ja bereits in der Zeit, wo er Malereiausbildung in München erfahren hat und hier Unterricht hatte, durch die Stadt bewegt, durch Schwabing, mhm. durch Starnberg, durch die Landschaften und hat betont in seinen Aufzeichnungen, dass er die Farbe klingen lassen wollte, dass er versucht hat, durch die Farbe so einen Seeeindruck festzuhalten und ganz lebendig zu machen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich dann auch in der Zeit, in der sie gemeinsam unterwegs waren, immer weiter ein Anliegen von ihm war, diesen also immer spontaner, mhm. ähm, vor allem die, die Farbigkeit irgendwie leuchten zu lassen und das einfangen zu können. Und bei ihr Sie war ja noch eine, eine sehr junge Malerin dann und ich glaube, wie sie beschrieben hat, dass es ihr vor allem darum ging oder sie dankbar war, von ihm so zu lernen, wie, wie kriege ich denn wirklich diesen Eindruck festgehalten mit der Farbe und der, durch die Malerei. Und das andere ist aber, dass so ihre Fotografien auch immer wieder ihren ganz eigenen Blick zeigen. Und das ist vielleicht mal das gleiche Motiv wie das, was sie auch beide in Öl umgesetzt haben, aber es gibt eben dann doch auch immer wieder Bilder. Sie hat, ähm, war auch irgendwie dokumentarisch tätig, sie hat dann Fotos von den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern der Phalanxschule gemacht. Ähm, ist so eine Art auch irgendwie Chronistin, später auch vom Blauen Reiter geworden, auch von ihrer Familie. Und ähm, hatte eben da ein ganz, ganz tolles Gespür für Bildausschnitte. Ja. Und das hat ihn wiederum auch ein Stück weit beeinflusst und er hat sie dafür gelobt, was sie und ähm, das ist so, dass ich glaube, es gibt immer wieder diese Schnittstellen, wo sie dann doch ähm, auf eine ganz ähnliche Weise versuchen, sich ein Motiv anzunehmen mit einer Technik, die sie beide ausführen, auch dass sie dann den Holzschnitt gemeinsam ähm, ausgeführt haben, da auch in dem Sommer, aber dann doch auch wieder so ihre ganz eigenen Interessen mal haben und 
Ähm, das finde ich wird besonders auch in ihren Fotografien dann deutlich. Ja. Was ich mich gefragt habe, so wie, wie kam das Planen dieser Reise, wer hat das in der Hand gehabt? Ich habe so lustige Sachen gelesen wie, Besuch, besorgt doch mal den Bädecker. Ja? Ja. Es lässt sich so ein bisschen rauslesen, dass die Vorschläge für konkrete Orte meistens von Kandinsky kamen. Aber das andere war auch, dass sie sich auf ganz schon etablierten Reiserouten bewegt haben. Die Ziele, die sie besucht haben, waren alle schon ganz gängige touristische mhm. Ziele. Und das ist dann vielleicht auch wieder ganz ähnlich wie heute, dass eigentlich die Ideen womöglich daraus entstehen, was ist überhaupt da. Und dann sind sie nach Holland gefahren und waren da auch mit dem Fahrrad unterwegs, haben sie Städtetouren gemacht, waren, wie wir auf Postkarten aus der Zeit sehen, von ihr zum Beispiel im Museum, sind aber auch ans Meer gefahren mit dem Fahrrad, mit dem Malkasten, wie sie selber schreibt und haben so ganz ähm, helle Studien, nur vereinzelte, aber am Meer zum Beispiel festgehalten. Da sieht man bei ihm ganz eindrücklich, wie er ganz, ganz viel von der Leinwand freilässt und wirklich nur mit einzelnen Farbabstreifungen so einen Eindruck von sonnenangestrahltem Sand wiedergibt. Und auch von ihr gibt es so eine Studie Meeresbrandung, wo so eine ähnliche Farbigkeit mit Blau und ein bisschen sandig ähm, und was ganz Skizzenhaftes, der Rand ist nicht aus formuliert und so. Das war so der, der, der erste Punkt der internationalen Reisen, die sie aber eben auf diesen ganz vorgeebneten Routen eigentlich ausgeführt haben. Ich habe mich auch noch gefragt, du hast es vorhin angedeutet in der Einleitung, was das bedeutete für eine Frau mit Reformkleid oder mit einer veränderten Garderobe unterwegs zu sein, mit wie viel x Gepäckstücken, ja trotzdem irgendwie. Sie waren beide recht wohlhabend, sie hatte gut geerbt, das heißt, sie konnten sich auch einen gewissen Reisekomfort und eben diese Zimmer leisten beim Reisen, was sicherlich auch für eine etwas größere Sicherheit gesorgt hat. Ähm, konkret an Orten wie, ähm, wie Tunis zum Beispiel, wo man denken könnte, auch heute, womöglich war das nochmal eine andere Situation für eine Frau, war es aber so, dass das französische Protektorat dafür gesorgt hat, dass sie sich, wie auch oft betont wurde, dann frei bewegen konnten. Ähm, und ja doch auch gemeinsam unterwegs waren. Und es gibt eigentlich keinerlei Hinweise, dass sie sich alleine hätte unwohl fühlen müssen an keinem der Orte, wo sie waren. Und das Thema Fahrrad und Kleidung ist schon sehr spannend, weil sie eben gerade zum Fahrradfahren eine andere Kleidung brauchte, Korsett geschnürt. Ähm, die klassische Mode bis dahin war nicht möglich, weil halt erstens das Gewicht des, des Rockes, also ein Vielfaches von einem Herrenrock zum Beispiel, sie vom Fahrrad runtergerissen hätte. <lacht> zum anderen, man, sie sich natürlich nicht gut bewegen konnte auf dem Fahrrad. Das gab so ein, sogenannte Radbuchsen damals, die man gebraucht hat, so einen geteilten, äh, geteilten Rock für Frauen, äh, mit dem sie Fahrrad fahren konnten. Und das war als eher unschicklich angesehen, aber war eben was, was sie auch wollte, weil ihr das Fahrradfahren so wichtig war. Sie hat sich das Fahrrad ja auch wirklich, also als sie Zeichenunterricht in Düsseldorf hatte, dahin nachschicken lassen. Sie hat sich das teilweise nach Genua zum Beispiel nachschicken lassen, hat gesagt, ohne Rad ist sie nur ein halber Mensch. Und das war ihr so, so ganz wichtig. Und beide haben Kleidung für Münter entworfen, Reformkleidung. Es gibt Fotografien, die zeigen, was er für sie entworfen hat. Sie hat aber auch selber Kleidung entworfen. Und das ist schon, schon sehr interessant zu sehen. Und da sieht man aber auch immer wieder so Ambivalenzen, weil zum Beispiel in Holland, als sie dann am Strand zusammen unterwegs waren, gibt es eine Fotografie von ihr auf einem Pferd. Vielleicht war es ein, ein touristisches Angebot, dass man am Strand auf dem Pferd reiten darf. Und da sitzt sie dann aber im Damensitz auf dem Pferd. Und sowohl die Reformkleidung und die Anzweiflung vom Schnürkorsett, was gesundheitlich für die Frau eigentlich nicht so, nicht so toll ist, ähm, Wurde, wurde, wurde angezweifelt und gleichzeitig gab es auch eine Bewegung, die gesagt hat, dieser Damensitz ist eigentlich wahnsinnig gefährlich, wenn das Pferd stürzt, ist, also, ähm, ist eigentlich gleichermaßen was, ähm, was diesen Sitz von einer Frau breitbeinig auf einem Sattel betrifft, eigentlich ein ähnliches Thema. Und dann sehen wir sie einerseits auf dem Fahrrad im geteilten Rock und auf der anderen Seite im Damensitz auf dem Sattel für Frauen wieder und das zeigt, wie viel eigentlich in dieser Zeit so passiert ist, so eine Zeit des Umbruchs und der, der Gleichzeitigkeit noch von 
von Neuerungen und Modernität und Emanzipation, aber irgendwie doch noch nicht so ganz. Und das ist schon spannend, was wir in diesen ganzen Materialien aus der Zeit sehen können eigentlich, was wir nachvollziehen können, wie, wie damals die Gesellschaft funktioniert hat, was politisch vielleicht los war, wie Reisen möglich war. Ja, ist irgendwie ganz, ganz, ganz spannend zu sehen. Dann sind Sie ja weitergereist nach Tunis, hatten das aber eigentlich gar nicht vor, weil Sie nach Ägypten wollten. Das ging aber nicht ähm, mit dem Bädecker, einfach und sicher. Frankreich war ja Besatzungsmacht in Tunesien in der Zeit. Ja. Welchen Einfluss hatte denn diese Reiseliteratur auf Ihre Wahrnehmung des Landes? Sie hatten zum einen einen Bädecker, es gab noch keinen für Tunesien selbst, aber es gab einen für Unteritalien und von daher nette Ausflüge nach Tunis zum Beispiel. Und es gab zum anderen einen Reiseprospekt, der in Marseille gedruckt wurde von einem Ausschuss der Franzosen, der für Überwinterung und Kolonisierung zuständig war. Also die Betitelung dieses Ausschusses war tatsächlich wir sorgen hier für ein Überwinterungsprogramm, wir gestalten das attraktiv für Touristinnen und Touristen nach Tunis zu kommen oder nach Kairouan, Karthago und eigentlich hoffen wir dadurch, dass so eine Kolonisierung stattfindet, dass die Menschen wortwörtlich so die Region besetzen. Es war wahnsinnig komfortabel nach Tunis zu reisen, also genau Tunesien, aber dem, dem Starthafen in der Nähe von Tunis, Bizert von Marseille aus. Sie mussten eigentlich nur durch Frankreich und dann mit dem Dampfer übers Mittelmeer nach Nordafrika. Und das war eine ganz etablierte Schiffsroute in der Zeit. Und das Spannende ist nicht nur, dass das auch wieder eine ganz vorgeprägte, vorgeebnete Reiseroute war, äh, total standardisiert. Das andere ist aber, dass die Bilder, die immer wieder in diesen Reiseführern auftauchen, teilweise, also die Fotografien, ganz ähnliche Motive zeigen, wie vielleicht auch Fotografien dann von Münter oder wie Postkarten aus der Zeit. Das heißt, genau wie heute, wenn, wenn ich darüber nachdenke, welche Bilder hatte ich vorher im Kopf, bevor ich das erste Mal nach New York geflogen bin oder so, dann bin ich mit diesen Bildern dahin gereist und wollte die gleichen auch machen. Das weiß ich noch, als ich da war und dachte mir, wenn ich das Bild auch mache, dann weiß jeder, ich war da und ich gehöre zu den Personen, die da waren. Das ist schon sehr spannend zu sehen, wie der Tourismus in der Zeit einhergeht mit einem Blick, den man auf eine andere Kultur entwickelt hat ja. und wie sich das total vervielfältigt. Und da dachte ich auch immer wieder so in dem Moment, gerade heute, wo durch, durch Social Media und ähm, Handykameras, die immer besserer werden, wo das so schnell in so einer Vielzahl passiert, dass diese Bilder reproduziert werden, das hatte irgendwo damals so seinen Ursprung mhm. schon. Und bringt mich dann aber auch dazu, heute so zu hinterfragen, was, was reproduziere ich an Bildern oder wie vorgeprägt reise ich an einen bestimmten Ort, von dem ich schon annehme, der muss jetzt einfach sein oder exotisch oder und was bedeutet das eigentlich und welche Bilder bringe ich mit zurück und bestätige ein Bild, was mir schon eingeprägt wurde, ohne dass ich es gemerkt habe seit zehn Jahren oder so. Ihr betont das ja, dass ihr das auch kritisch seht dieses einfach Benutzen der kolonialen Routen und auch der Perspektiven der ja, Besatzungsmacht, aber natürlich irgendwie auch immer in Absprache mit den Besetzten gab es ja dort auch also Vereinbarungen. Ne? Auf einem Bild sieht man ganz schön äh, diese, Art, diese Art Karneval oder irgendwie was, was ja ganz seltsam ist, wo auch äh, ein Reiter eine, eine französische Fahne trägt, ganz selbstverständlich neben der, ich nehme an, tunesischen Fahne von dieser Zeit. Ja. Andererseits ist es aber auch was, was ich weiß nicht, wie sehr im Vordergrund stand von ihrer Arbeit. Sie haben nicht Menschen persönlich kennengelernt an den Orten, wo sie waren, haben sich ausgetauscht mit vielleicht Künstlerinnen und Künstlern vor Ort, sondern haben sich unter freiem Himmel aufgehalten. Also sie haben äh, sehr unnahbar mhm. äh, und beobachtend äh, auch in den Fotografien die Menschen festgehalten und konnten mit eben diesem unglaublichen Komfort als Teil irgendwie, ja, Frankreichs, aber Europas so als Besatzungsmächte, ähm, sich da so frei bewegen und eigentlich 
ja, beobachten, ihre Inspiration suchen. Es gab zum Beispiel eine Abmachung, dass in Kairouan die Moscheen, die eigentlich als gläubige Städten den Touristinnen und Touristen nicht offen stehen, dass die geöffnet werden, weil der Drang groß war, dass man es das sehen möchte. Und das war aber eigentlich zum, also natürlich zum Nachteil der lokalen Bevölkerung, die dadurch total beeinträchtigt wurde, dass permanent Besucherinnen und Besucher da rumlaufen und alles fotografieren und sehen wollen. Und wir können sehen, wenn sie Fotografien macht von Kindern oder Menschen auf der Straße, die wahnsinnig nah aufgenommen sein müssen, dass das diese Menschen wohl beeinträchtigt haben muss. Und wir erhoffen uns, dass ein eine Auseinandersetzung möglich ist, in der so eine Gleichzeitigkeit sichtbar, spürbar und auch akzeptabel ist. Zu sehen, das ist vielleicht ein tolles Bild und es dokumentiert etwas aus der Zeit und es zeigt auch einen künstlerischen Blick, wollen wir einfach aus heutiger Perspektive schon deutlich dazu sagen, dass wir uns damit nicht mehr identifizieren möchten, dass wir das kritisch sehen und womöglich eben ich finde, diese, Selbst, ähm, ja, diese Reflexionsmomente kann man ganz oft haben, wenn man selber hinterfragt, wie man heute so reist äh, und wie man auf andere Menschen blickt. Und ja, für mich ist gerade bei dieser Station Tunis auch irgendwie viel passiert, weil, weil es gerade ähm, auch in der heutigen Zeit mit den Gedanken, die wir uns machen dazu, wie wollen wir als Menschen miteinander leben und ähm, was bedeutet das, eine gewisse Geschichte aufzuarbeiten. Das ist natürlich in dem Material noch mal ganz präsent auch, ähm, vorhanden und gerade was die Architektur auch angeht oder bestimmte koloniale Verhältnisse aus der Zeit lässt sich ganz, ganz viel in diesen Bildern nachvollziehen und es gibt eine, eine Gouache zum Beispiel von Münter, die heißt Straßenbild in einer afrikanischen Stadt und da ähm, hat sie als architektonischen Hintergrund ein Stadttor verwendet, was die Altstadt und die neue, den europäischen neuen, als modern bezeichneten Stadtteil voneinander trennt. Und dieses Stadttor ist ähm, aufgebaut und erweitert worden mit diesem zweiten Bogen von der französischen Kolonialmacht oder dem französischen Protektorat und ist dann auch wieder zum Beispiel in Postkarten als irgendwie Wahrzeichen für Tunis verwendet worden, wurde aber eigentlich von den imperialistischen Strukturen als dieses etabliert und vorgestellt. Und das ist zum einen total interessant, das andere ist, dass sie das auch als architektonischen Raum verwendet dann für dieses Bild, was sie ja auch angelegt hat. Also das heißt, sie setzt in dem Bild auch ihren Blick zusammen von einer afrikanischen Stadt. Und ähm, das andere ist, dass gerade dieses Tor auch noch stellvertretend dafür steht, wie bestimmte Stadtteile voneinander getrennt wurden und in dieser Besetzungszeit. Und dass gerade ähm, der Kontrast zwischen einem Stadtteil, den man mit europäischen, französischen Hotels versieht, wo man die Straßen breit pflastert, ähm, zu einem Stadtteil in Kontrast setzt, der unverfälscht beibehalten wird und dadurch das, das Orienterlebnis kreiert für den komfortabel residierenden Besucher, die Besucherin, ähm, die oder der dann für die tollen Motive in die Altstadt geht. Und das zeigt aber auch in diesem Kontrast immer wieder, eine, das inszeniert so eine Rückständigkeit, in dem dann zum Beispiel auch im Bädecker in der Zeit betont wurde, es gibt eben die breiten, modernen Straßen im europäischen Viertel und dann gibt es noch das unverfälscht orientalische Viertel in der Altstadt Medina. Also es ist, ja, es ist irgendwie ein, ein Live-Erlebnis von was, was man versucht, ganz bewusst zu inszenieren im Kontrast zu der eigenen Modernität. Und das ist schon ähm, was irgendwie auch sehr Gewaltvolles äh, und, und deswegen steckt zum Beispiel in diesem Bild wahnsinnig viel drin. Hast du den Eindruck, dass Sie in Ihren Bildern, also Gabriele Münter, aber auch quasi die Kandinsky manchmal auch in einer gewisser Weise in eine Distanz gehen oder ist da so der, der Wunsch eher der Vater des Gedankens, also wünschen wir uns das zu sehr, dass Sie in Distanz gehen zu dem, was Sie abbilden oder tun Sie das eigentlich nicht? Also ich könnte mir eben schon vorstellen, dass gerade sie, ähm, die ja auch irgendwie ähm, gefangen war in so einem selber modern sein und jetzt auch malen und Künstlerin sein, trotzdem aber sehen, was sie als Frau nicht darf in der Zeit und was sie in was für etablierte Rollenbilder sie irgendwie reingehört, dass daraus schon ein, ähm, ein starker, kritischer Blick mhm. auf gesellschaftliche ähm, Situationen 
sich entwickelt haben könnte oder, oder sie irgendwie auch prägt. Ich sehe dann schon auch in diesen Bildern, wo sie auch das Publikum zeigt, was, was irgendwie kritisch ist und auch ähm, ja, irgendwie eine, eine Auseinandersetzung mit den Begebenheiten, ja. die ein bisschen über das hinausgeht, was so ein reines Abbilden ja. von einem spannenden Motiv für sie wäre. Das wünschen wir uns vielleicht auch. Ja, ne? also. aber das macht ja auch den Unterschied aus dazu, ähm, was vielleicht die Künstlerin wollte mhm. und das, was wir heute sehen, wenn wir die Bilder angucken. Mhm. Und ähm, vielleicht wollte sie nicht, dass ich da die Architektur erkenne und sage, Mensch, das äh, zeigt doch jetzt mal ähm, die kolonialen Besatzungsstrukturen, <lacht> sondern hat ein, wie ich auch finde, wunderschönes Bild gemalt. Ja. Das finde ich auch zum Beispiel ästhetisch total schön. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, und gleichzeitig blicken wir heute aber dann nochmal mit einem anderen Kontext da drauf. Und das ist ja auch eigentlich schön, mhm. dass wir da eigentlich sehr frei sind in dem, was wir, was wir heute alles dazu empfinden dürfen und worüber wir diskutieren können anhand dieses tollen Materials. Ich springe einfach mal nach Italien, wo ihr dieses tolle Kandinsky-Bild zeigt, ich glaube, das ist in der Zeit entstanden, mit dem U-Boot, richtig? Ja. Und zwar folge ich jetzt ja so meiner Gedankenlinie, dass, dass es da schon auch eine Distanzierung oder eins um die Ecke nochmal ging. Also man sieht auf einem Bild eigentlich eine ja, klassische, vielleicht klischeehafte Szene, ein Boot auf dem Wasser, ja? äh, aus der Reise aus Italien. Aber da ist plötzlich dieses U-Boot vorne im Vordergrund eigentlich zu nah gefühlt an der Küste, also so bedrohlich zu nah. Was ist das für ein Bild und was bedeutet das? Das ist ein total spannendes Bild, weil es nach wie vor in der ähm, ja, ganz impressionistischen Malweise von ihm skizziert wurde, gemalt wurde. Ähm, und äh, ein ein Werk ist, das zeigt, worum es eigentlich im Impressionismus auch ging. Der, über den Impressionismus wird oft so gesprochen, das war so schön und da wurden eben Wetterstimmungen, Lichtverhältnisse gezeigt. Aber eigentlich hat der Impressionismus stattgefunden in einer Zeit, wo wahnsinnig viel technischer Wandel war, wo ähm, auch viel Kritik in den Bildern oft gesteckt hat. Und in diesem Bild zeigt sich das, weil wir eben ein U-Boot sehen und das ist so die andere Krux an dem, an dem Bild. Es soll wohl nach seinen eigenen Aufzeichnungen in Italien entstanden sein. Und sie waren auch in Italien. Aber es passt eher dazu, dass Frankreich eine U-Boot-Flotte hatte ähm, und zwei U-Boote davon auch in, an der Küste vor Tunesien waren. In der Zeit, wo die beiden in Tunesien waren. Das heißt, es würde durchaus mehr Sinn ergeben, dass sie dieses U-Boot in Tunesien an der tunesischen Küste gesehen haben und er diesen Gedanken in diese Meereslandschaft, womöglich eben dann gemalt in Italien nachträglich, also gar nicht mehr so unmittelbar, ähm, aber trotzdem in der gleichen Weise ausgeführt, danach so zusammenträgt und zeigt eben dadurch einen schon auch Bezug zu den technischen Wandlungsprozessen, äh, Aufrüstung, Krieg ähm, und einer eben nicht nur schönen Meereslandschaft, in der eigentlich politisch nichts los ist. Und deswegen ist das ein total spannendes Bild. In, in Italien haben Sie sich ja zum ersten Mal so richtig häuslich eingerichtet. Also Sie hatten eine Köchin, ähm, Sie haben da überwintert. Ja. Was, was war das für eine Zeit? Was ist da entstanden, auch künstlerisch? Weil jetzt waren Sie schon eine Weile unterwegs. Jetzt hatten Sie auch gemeinsam Tunesien erlebt. Ja? Sie waren in dem Winter vorher in Tunesien, ah, ja. Winter 1904 auf 1905 und den nächsten Winter in Italien. Weil der Gedanke war, jetzt kommt wieder der Winter, es ist kühl, wir sehnen uns nach einem südlichen, wärmeren Winter. Mhm. Und dann waren sie den einen eben in Tunesien, haben mhm. damit ja auch voll reingespielt in dieses, über, diese Überwinterungsidee, Klischee, die auch von dem ja. Ausschuss kam, ja. ähm, milden Winter erleben. Ja. Und im nächsten Winter sind sie nach Italien gegangen mhm. und haben da einige Monate verbracht und haben sich in Rapallo ein Häuschen gemietet mit Köchin, mit genug Platz und haben da schon eine gewisse Häuslichkeit das erste Mal miteinander so erlebt, weil zum Beispiel in Tunis haben sie in Hotels geschlafen. Der spätere Lebensgefährte von Münter, Johannes Eichner, hat dazu mal geschrieben, dass die beiden da wohl ja, total glücklich gewesen sein müssten. 
Ähm, und dass dann aber Kandinsky, als er gemerkt hat, dass im Sommer die, die Schlangen aus den Verstecken kamen, ähm, eilig wieder abreisen wollte. Das ist eine ganz, ganz lustige Anekdote. Wie ist das mit den, mit den Bildern in Italien? Also wahnsinnig tolle Fotografien von ihr. Mit, mit welcher Idee seid ihr an dieses Kapitel Italien nochmal rangegangen? Das, was wir entdeckt haben immer wieder, ist, dass es ganz ähnliche Ideen und Motive gibt, die sie an allen Orten interessieren. Und das zeigt sich, glaube ich, auch an Italien ganz gut, beziehungsweise an der Zusammenstellung aus, gerade jetzt zum Beispiel in der Fotografie, den Fotos aus Holland, von der italienischen Riviera und auch Tunesien. Es gibt Architekturen, die auftauchen, äh, Landschaften, Kinder, Menschen, Tiere. Ähm, und es gibt überall wohl so einen schon irgendwie Interesse an einem so äh, ganz als unverfälscht empfundenen anderen, so einem einfachen Alltag. Und das sehen wir dann auch in Italien. Und zum anderen dann doch immer wieder die ganz, äh, ja fast abstrakten Fotografien oder so ganz, äh, ja, ein, ein künstlerischer Blick, der eher auf Formen, Strukturen, Linienführungen eingeht. Die Wäscheleinen mhm. am Strand ähm, in sehr relevante, die Wäscherinnen. Die beiden wurden in dieser Zeit, in dieser Reisezeit so künstlerisch sensibilisiert. Ich habe den Eindruck, sie sind vor allem sensibilisiert worden für den Umgang mit Farbe, Form, Raum. Ist das, was steht da für euch im Zentrum an dieser Stelle? Dass wir von, von einer Zeit der Sensibilisierung sprechen, hat verschiedene Gründe. Das eine ist, ähm, dass wir sehen, dass sie gewisse verschiedene Techniken erprobt haben in dieser Zeit. Sie erproben ähm, malerische Fähigkeiten, Spachtelnbilder, sie zeichnen, sie fotografieren. Beide ja auch, sie vor allem, aber beide. Und sind in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs, sehen unterschiedliche Motive und erproben künstlerische Techniken und halten sich in einer Zeit auf, wo irgendwie der Impressionismus jetzt auch aus heutiger Perspektive irgendwie schon Post ist und ja. vielleicht schon vorbei und irgendwie rückt das Nächste an, aber was ist das genau? Und ähm, bei ihm sehen wir immer wieder, dass so eine, so eine Verselbstständigung der Farben und eben die aus dem impressionistischen Arbeiten und der Naturbeobachtung heraus schon so Ideen dazu kommen, die wir dann ja später vorfinden, in, in der Zeit des Blauen Reiter auch. Und, ähm, den Gedanken, die er in dieser Zeit formuliert, dass so eine Auseinandersetzung damit, was eigentlich noch möglich ist, wenn ich da was sehe und, und da was leuchtet und eine Farbe sichtbar wird und wie trage ich die auf die Leinwand auf, was kann das mit mir machen, welche Ideen können daraus weiter entstehen? Also ähm, ich glaube, das ist einfach eine Zeit, die irgendwie auch sein musste. Also die hätte, ja. hätten sie sich jetzt nicht sparen können. Und für sie natürlich auch. Sie hat in dieser ganzen Zeit das erste Mal gemalt, seit diesem ersten gemeinsamen Malaufenthalt 1902. Und hat sich im, in der Malerei erprobt, aber auch weiter fotografiert. Es sind ähm, motivische, kontextuelle, inhaltliche Dinge, die sie sensibilisieren in dieser Zeit. Aber es ist einfach eine, wirklich auch eine Erprobung des Materials und der Techniken und das auch gemeinsam. Und gemeinsam sind sie dann ja auch Teil dieser Gruppierung um, um den Blauen Reiter. Und das ist, glaube ich, so diese Sensibilisierungszeit. Das macht die, macht die so aus. Und ich glaube, es wird sehr gut sichtbar, dass eben diese Zeit nicht, ähm, diese Reisejahre nicht unbedeutend sind. Vielen Dank.